फ्रेंड्स हमारे एच टी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखेंगे द टॉपिक दैट इज इमेज मैप्स मोर प्रिसाइज आई विल से इट एज एन एच टी एम एल इमेज मैप्स ना वट इज इमेज मैप कहाँ पे हम इमेज मैप यूज कर सकते हैं वो सारी चीज विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम हमारे आज के ये ट्यूटोरियल में देखेंगे पहले तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि आप इमेज मैप कहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि इंडिया का मैप है और आपको डिफरेंट स्टेट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जब वो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर क्लिक करे तो बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेम्बर ओवर हियर इज के जो इमेज है वो एक ही इमेज है दैट होल इंडिया मैप लेकिन अलग अलग स्टेट के ऊपर जब यूजर क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टेट के रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें यूजर को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करके देनी है सो एट दैट प्लेस हम ये इमेज मैप का यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट हम एक ही इमेज के ऊपर अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करने के वक्त हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑन ऑन द वेब पेज राइट तो हम ये इमेज मैप का यूज कर सकते हैं राइट right? सो so, हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एच डी एम एल इमेज मैप्स के कब यूज करेंगे कि जब हमें इमेज के ऊपर क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करने हैं अगेन आई रिपीट क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करने हैं नॉर्मली जैसे हम आई एम जी टेक के अंदर जो इमेज हम डिस्प्ले uh, करते हैं ऑन अवर वेब पेज राइट उसके ऊपर हम क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज उसके ऊपर कोई भी क्लिकेबल एरिया नहीं होता है लेकिन अगर हमारे इमेज के ऊपर हमें ऐसा एरिया क्रिएट करना है कि जिसके ऊपर यूजर क्लिक करे तो हमें वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे वो पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड कि जहाँ पे यूजर ने इमेज के ऊपर क्लिक किया है मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहां पे दूसरे वेब पेज के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोई और एक्शन अगर हमें परफॉर्म करना है तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस एच डी एम एल इमेज मैप के जहां पे हम क्लिकेबल एरिया क्रिएट कर सकते हैं राइट सो व्हाट इज इमेज मैप या फिर हम अगर इमेज मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं सो so, आपको याद रखना है कि अगर आपको इमेज मैप क्रिएट करने हैं तो वहां पर आपको एच का मैप टैग यूज करना पड़ेगा अगेन आई रिपीट इमेज मैप डिफाइन करने के लिए आपको एच डी एम एल का मैप टैग वहां पे यूज करना पड़ेगा नाउ वट इज इमेज मैप ऑब्वियसली इमेज मैप का मीनिंग ही ये होता है कि ऐसी इमेज के जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्लिकेबल एरियाज होते हैं तो अगर हमें वो क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करने हैं वो क्लिकेबल एरियाज डिफाइन करने हैं तो हम वहां पे एरिया टैग यूज कर सकते हैं मीन्स एक मैप एलिमेंट आएगा और उसके अंदर हम वो पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जितने भी क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करना चाहते हैं उतने हम एरिया टैग्स यूज कर सकते हैं एज यू आर एबल टू सी ओवर योर विद इन दिस एग्जाम्पल सी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है एज यू आर एबल टू सी पहले तो हम ऑब्वियसली अगर हमें इमेज के ऊपर इमेज मैप क्रिएट करना है तो हमारे पास इमेज होनी चाहिए और इमेज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर किस आ, कौन से एलिमेंट का यूज करके हम वेब पेज के ऊपर इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आई एम जी टैग तो हम यहाँ पे पहले आई एम जी टैग यूज करेंगे आई एम जी टैग के अंदर एस आर सी एट्रीब्यूट के अंदर हम वो इमेज स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमें वहां पे यूज करनी है टू क्रिएट एन इमेज मैप आफ्टर दैट ऑब्वियसली द एट्रीब्यूट इज ए आर टी दैट इज अल्टरनेट टेक्स के जिसके अंदर हम वो इमेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने करेंगे दैट इज मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे एंड ओवर हियर एज यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज मैप राइट तो आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा दैट इज यूज मैप अगेन आई रिपीट अगर आपको इमेज के ऊपर मैप क्रिएट करना है दैट इज इमेज मैप क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज तो आपको वहां पे यूज मैप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा और यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर विथ हैश सिम्बॉल आपको यहाँ पे एक नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगेन आई रिपीट विथ हैश सिम्बॉल आपको यहाँ पे एक नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा विच विल बी रेकोगनाइज एज अ मैप नेम अगेन आई रिपीट विच विल बी रेकोगनाइज एज अ मैप नेम राइट सो अगेन आपको यहाँ पे आई एम जी टैग यूज करना है एस आर सी एट्रीब्यूट के अंदर आप वो इमेज स्पेसिफाई करेंगे ए आर टी एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे अल्टरनेट टैग स्पेसिफाई करेंगे यूज मैप का यूज करके दैट इज ऑब्वियसली अगेन इट इज एन एट्रीब्यूट कि जिसके अंदर हम हैश सिंबल के साथ हम यहाँ पे एक नेम स्पेसिफाई करेंगे विच विल बी यूज एज अ मैप नेम आफ्टर दैट 
ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको इमेज के ऊपर इमेज मैप्स डिफाइन करने हैं तो आपको वहां पे मैप टैग का यूज करना पड़ेगा सो so, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैप टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे मैप टैग एंड किया एंड द नेम एट्रीब्यूट विद इन मैप टैग विल कंटेन द सेम वर्ड या फिर सेम नेम विच वी हैव यूज विद इन यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ आई एम जी टैग अगेन आई रिपीट मैप एलिमेंट के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम वही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो वैल्यू हमने यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर हमने प्रोवाइड की थी विद इन आई एम जी टैग राइट सो यहाँ पे मैंने वर्क मैप लिखा था तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी वर्क मैप लिखूंगी एंड एज आई हैव टोल्ड की आपको जितने भी क्लिकेबल एरिया क्रिएट करने हैं उतने एरिया टैग आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे सो so, मैंने जो यहाँ पे इमेज यूज की है उसके ऊपर मुझे थ्री क्लिकेबल एरिया क्रिएट करने हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे थ्री एरिया टैग्स यूज किए हैं सी वन टू एंड थ्री यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थ्री एरिया टैग्स यूज किए हैं बिकॉज मैंने यहाँ पे जो इमेज यूज की है उसके ऊपर मुझे थ्री क्लिकेबल एरिया क्रिएट करने हैं फॉर माई इमेज मैप्स राइट फाइन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको ये तो बता दिया के पहले आई एम जी टेक का यूज करके आपको वहां पे एक इमेज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फाइन गुड इनफ उसके अंदर एस आर सी एट्रीब्यूट का यूज आप करोगे अल्टरनेट टेक्स एट्रीब्यूट आप यूज करोगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दट इज यूज मैप के जिसका यूज करके आप मैप नेम प्रोवाइड कर सकते हो फाइन नाउ वॉट क्लिकेबल एरिया क्रिएट करने हैं तो वहां पे हम एरिया टेक्स यूज करेंगे बट ये जो क्लिकेबल एरिया होते हैं वो एरिया का शेप क्या होगा वो भी आपको एक्सप्लिजिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगेन आई रिपीट जो क्लिकेबल एरियाज आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो क्लिकेबल एरियाज के शेप्स कौन से होंगे वो भी आपको एक्सप्लिजिटली स्पेसिफाई करने पड़ेंगे और अगर आप शेप स्पेसिफाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर शेप के रिलेटेड आपको वो इमेज के ऊपर कोर्डिनेट भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एंड अलॉन्ग विथ दैट वहां पे अल्टरनेट टेक्स भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड As I have told that it is a clickable area. तो वो particular area के ऊपर हम click करेंगे तो कौन से page के ऊपर navigate करेंगे वो page भी हमें यहाँ पे specify करना पड़ेगा right? So these are the different types of attributes या फिर हम ऐसा कह सकते हैं these are the different types of information की जो आपको वो clickable area के related आपको specify करनी पड़ेगी right? That is shape, coordinates, alternate text and The link or more precise you can say it as an URL. क्या obviously जो हम href attribute के अंदर specify कर सकते हैं right? Next, as you are able to see over here, see area जो tag है हमारा यहाँ पे उसके अंदर मैंने shape attribute use किया है कि जिसके अंदर मैं shape specify करूंगी coordinates के related मैंने यहाँ पे attribute use किया है alternate text that is alt and href के जिसके अंदर मैं वो पेज का नेम प्रोवाइड करूंगी कि जिसके ऊपर मुझे नेविगेट करना है कि जब यूजर वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्लिक करेगा तब राइट सो फ्रेंड्स मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि अगर आपको इमेज मैप डिफाइन करना है इमेज मैप क्रिएट करना है तो आप कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज करोगे और वो एलिमेंट्स के अंदर आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज करोगे इतनी चीज मैंने आपको ब्रीफ में समझा दी राइट आई एम जी टैग आपको याद रखना है उसके अंदर यूज मैप एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट उसके बगैर आप इमेज मैप नहीं क्रिएट कर सकते मैप टैग आपको याद रखना है कि जिसके अंदर आपको नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड इट विल बी सेम एज द यूज मैप वैल्यू एंड उसके अंदर आप क्लिकेबल एरिया क्रिएट करने के लिए एरिया टैग का यूज करोगे एंड विद इन दैट शेप क्लिकेबल एरिया के रिलेटेड कोर्डिनेट अल्टरनेट टेक्स एंड वो यू आर एल आपको वहां पे स्पेसिफाई करना है राइट right? अब हम ये सारी चीज डिटेल में देखते हैं राइट फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये कैसे वर्क करेगा राइट right? नाउ ये इमेज मैप क्यों हम यूज करेंगे वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो इंडिया के मैप के रिलेटेड मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया राइट right? उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इमेज मैप क्यों यूज करेंगे या फिर हम कहा पे इमेज मैप यूज कर सकते हैं फाइन लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं राइट 
सो so, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हमें पर्टिकुलर इमेज के ऊपर कोई पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर यूजर क्लिक करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन परफॉर्म करनी है राइट right? तो हम वहां पे इमेज मैप का यूज कर सकते हैं दैट इज अडिया बिहाइंड दिस इमेज मैप कंसेप्ट राइट नाउ टू क्रिएट एन इमेज मैप ऑब्वियसली आपको इमेज यूज करनी पड़ेगी राइट यू नीड एन इमेज एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल नीड सम एच डी एम एल कोड के जो वो क्लिकेबल एरिया डिस्क्राइब करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का मैप है राइट right? तो वो इंडिया के मैप के ऊपर गुजरात स्टेट है महाराष्ट्र है राजस्थान है पंजाब है दिल्ली है राइट right? सो so, वो सारी जो स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है वो इमेज एक ही है लेकिन इमेज के ऊपर वो जो स्टेट है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है तो आपको उस हिसाब से वहां पे एच डी एम एल कोड लिखना पड़ेगा कि वो क्लिकेबल एरिया को डिस्क्राइब करे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये स्लाइड के ऊपर बताया कि आपको शेप आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि कौन से शेप में आपको वो एरिया बनाना है तो ऑब्वियसली अगर हम कोई शेप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो शेप का कोऑर्डिनेट हमें वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो बड़ी इमेज है उसके ऊपर कौन से लोकेशन के ऊपर हम वो क्लिकेबल एरिया क्रिएट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो सी ये जो आप यहाँ पे क्लॉक की इमेज देख रहे हो राइट right? अगर मुझे ये यहाँ पे जो ये सेंटर सर्कल है इसको मुझे अगर क्लिकेबल एरिया बनाना है तो ये शेप कौन सा है सर्कल है तो उसके रिलेटेड मुझे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पर्टिकुलर इमेज एज्यूम कर लेती हूँ राइट ये मेरी इमेज है अब मुझे पहले तो ये पर्टिकुलर कोर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा राइट दट इज ये टॉप एंड फ्रॉम द लेफ्ट ये कौन सी लोकेशन है कौन सी पोजिशन है वो मुझे पहले जानना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट मुझे ये सर्कल का रेडियस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो ये पॉइंट से राइट अगेन आई रिपीट ये पॉइंट से ये रेडियस का यूज करके हम ये पूरा सर्कल यहाँ पे एज अ क्लिकेबल एरिया डिफाइन कर सकते हैं राइट ये तो मैंने एक चीज की बात की फाइन दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सी आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो यहाँ पे ये जो शेप है राइट आप यहाँ पे देख सकते हो सी ये जो शेप है राइट मैं इसको एज अ रेक्टेंगल कंसिडर कर लेती हूँ तो रेक्टेंगल के लिए भी मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये एक कोऑर्डिनेट चाहिए और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट चाहिए तो ही मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाऊंगी राइट रेक्टेंगल एज्यूम कर पाऊंगी तो उसके रिलेटेड अगेन ये यहां से ये टॉप ये लेफ्ट अगेन ये जो पॉइंट है तो यहां से ये टॉप एंड ये लेफ्ट राइट ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मुझे वहां पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे तो ही मैं वहां पे एज अ रेक्टेंगल क्लिकेबल एरिया वहां पे डिफाइन कर सकती हूं सो फ्रेंड्स दिस इज द आइडिया राइट मोर प्रिसाइज वी कैन से दिस इज द एच कोड के जो हमें वहां पर लिखना पड़ेगा राइट right? कि जो ये क्लिकेबल एरिया को डिस्क्राइब करे राइट नाउ एज वी हैव टॉक अबाउट द इमेज राइट कि हमें कोई भी इमेज मैप बनाने के लिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के जो हमें चाहिए वो आईएमजी टैग है बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें वेब पेज के ऊपर कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तो वो आईएमजी टैग का यूज करके ही हो सकती है राइट right? बट द डिफरेंस बिटवीन दो आई एम जी टैक्स के जो अब तक हमने यूज किया है एंड द आई एम जी टैग विच वी विल यूज टू क्रिएट एन इमेज मैप इज दैट जो प्रीवियसली हमने आई एम जी टैग यूज किए थे उसके अंदर हमने यूज मैप एट्रीब्यूट यूज नहीं किया था यूज मैप एट्रीब्यूट एड नहीं किया था लेकिन ये इमेज मैप क्रिएट करने के लिए जो हम आई एम जी टैग डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम यूज मैप एट्रीब्यूट एड करेंगे सो so, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो ये सेम एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा है राइट सी ओवर हियर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूज मैप यूज किया है एंड विद इन दस हैश सिंबल यूज किया है एंड उसके अंदर मैंने एक नेम स्पेसिफाई किया है दट इज वर्क मैप इन शॉर्ट आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप और वो रिलेशनशिप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू के जो आपने यहाँ पे यूज मैप के अंदर स्पेसिफाई की होगी विद हैश टैग अगेन आई रिपीट विद हैश टैग राइट 
सो अगेन आई रिपीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप और ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी विद द हेल्प ऑफ यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो और वो वैल्यू हम हैश टैग के साथ लिखेंगे राइट फाइन नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इमेज दट इज आई एम जी टेक के रिलेटेड देखा अब हमें क्या करना है आई एम जी टेक के अंदर हमने यूज मैप एट्रीब्यूट तो ऐड कर दिया लेकिन अब हमें इमेज मैप क्रिएट करना है और इमेज मैप क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे मैप एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा राइट मैप एलिमेंट हम क्यों यूज करेंगे ऑब्वियसली टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड अलोंग विद दैट हम मैप एलिमेंट के अंदर हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे ताकि हम वो इमेज को लिंक कर सके अगेन आई रिपीट वो इमेज को लिंक कर सके कि जिसके ऊपर हमें इमेज मैप क्रिएट करना है अगेन आई रिपीट जिसके ऊपर हमें इमेज मैप क्रिएट करना है अगर हम ये मैप के साथ वो इमेज को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट का हमें यूज करना पड़ेगा एंड ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम वही वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे बट विदाउट हैश टैग राइट हम वही वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे कि जो आई एम जी एलिमेंट के अंदर हमने यूज मैप एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई की थी राइट right? सो so ये दोनों वैल्यूज सेम होगी इससे लिंक क्रिएट होगी बिटवीन द आई एम जी एंड मैप एलिमेंट राइट फाइन नेक्स्ट अब आई एम जी टेक मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया उसके बाद मैंने बताया कि मैप एलिमेंट के अंदर हम नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज करेंगे नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जिससे एक्चुअल हम इमेज को क्लिकेबल एरियाज में क्रिएट कर सकते हैं सो वी नीड टू डिफाइन एरियाज मोर प्रिसाइज वी नीड टू एड क्लिकेबल एरियाज और ये क्लिकेबल एरियाज हम एरिया एलिमेंट का यूज करके एड कर सकते हैं अगेन आई रिपीट ये क्लिकेबल एरिया हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया एलिमेंट राइट अब ये जो एरिया एलिमेंट है उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज शेप एट्रीब्यूट की जिसके अंदर हम वो क्लिकेबल एरिया का शेप डिफाइन करेंगे ना वो शेप कौन कौन से हो सकते हैं द वैल्यू कैन बी आईदर फॉर रेक्टेंगुलर एरिया और मोर प्रिसाइज रेक्टेंगुलर रीजियन तो उसके रिलेटेड में आर ई सी टी यूज करूंगी इट्स ओवर ही सी अगर मुझे रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे आर ई सी टी वैल्यू यूज करूंगी विद इन शेप एट्रीब्यूट अगर मुझे सर्क्यूलर रीजन डिफाइन करना है तो मैं सर्कल वैल्यू यूज करूंगी ऑफ शेप एट्रीब्यूट अगर मुझे पॉलीगोनल एरिया डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे पी ओ एल वाई पॉली वैल्यू स्पेसिफाई करूंगी एंड अगर मुझे एंटायर रीजन आई वॉन्ट टू कंसिडर एज अ क्लिकेबल एरिया तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करूंगी राइट सो दीज आर द फोर डिफरेंट वैल्यूज विच वी कैन यूज विद इन द शेप एट्रीब्यूट ऑफ एरिया एलिमेंट कि जिसके अंदर हम क्लिकेबल एरिया के रिलेटेड शेप डिफाइन कर सकते हैं फाइन अब अगर आप शेप की बात करते हो तो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे अगेन आई रिपीट अगर आप शेप की बात करते हो राइट रिलेटेड टू क्लिकेबल एरिया तो आपको वहां पे वो कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि ये जो क्लिकेबल एरिया है वो इमेज के ऊपर आपको कहाँ पे रखना है अगेन आई रिपीट ये जो क्लिकेबल एरिया है वो इमेज के ऊपर आपको कहाँ पे रखना है इसके लिए आपको लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए पोजिशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको वहां पे कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा राइट एंड ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप राइट फोर कोऑर्डिनेट वैल्यू भी हो सकती है थ्री कोऑर्डिनेट वैल्यू भी हो सकती है एंड उससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है बट इट डिपेंड्स ऑन द शेप सो so, आप यहाँ पे ये दो इमेज देख सकते हो राइट फर्स्ट थिंग इज दैट मुझे क्या करना है पहले तो मुझे क्या करना है ये जो पूरा रेक्टेंगुलर शेप है रिलेटेड टू दिस लैपटॉप राइट उसके रिलेटेड मुझे एक क्लिकेबल एरिया बनाना है सेकेंड ये जो मोबाइल है अगेन इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप उसके रिलेटेड भी मुझे एक क्लिकेबल एरिया बनाना है एंड थर्ड ये जो यहाँ पे आप कप एंड सॉसर देख रहे हो राइट विच इज इन सर्क्यूलर शेप तो उसके रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे एक क्लिकेबल एरिया बनाना है राइट 
लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट दैट इज रिलेटेड टू दैट लैपटॉप राइट फाइन सो ऑब्वियसली आप अगर ये शेप देखोगे राइट इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप राइट तो रेक्टेंगुलर शेप के रिलेटेड हम यहाँ पे पहले तो शेप जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे दैट इज आर ई सी टी दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर रीजन राइट अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें स्पेसिफाई करने हैं रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर शेप तो वहां पे हमें वो कोऑर्डिनेट्स पेयर्स में प्रोवाइड करने पड़ेंगे दैट इज वन पेयर फॉर एक्स एक्सेस एंड अनदर पेयर फॉर वाई एक्सेस अगेन आई रिपीट वन पेयर फॉर एक्स एक्सेस एंड अनदर पेयर फॉर वाई एक्सेस सो so, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है तो आप ये एक कोऑर्डिनेट ये पर्टिकुलर पोजीशन के रिलेटेड प्रोवाइड करोगे एंड सेकंड कोऑर्डिनेट ये पर्टिकुलर पोजीशन के रिलेटेड प्रोवाइड करोगे इन शॉर्ट अगर ये पोजीशन और ये पोजीशन को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये पूरा इस हिसाब से सी इस हिसाब से पूरा रेक्टेंगल अपने आप बन जाएगा Now the first coordinate आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो इट इज थर्टी फोर कॉमा फोर्टी फोर अगेन आई रिपीट इट इज थर्टी फोर कॉमा फोर्टी फोर इट इज दिस लोकेशन राइट इट इज दिस लोकेशन इसका मीनिंग क्या होगा ये जो थर्टी फोर पिक्सल है इट इज फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन अगेन आई रिपीट इट इज फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन दट इज थर्टी फोर पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्टी फोर पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप तो ये एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन गया राइट अगेन आई रिपीट 34 फोर पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड 44 फोर पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप तो ये एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन गया राइट नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट हम ये लोकेशन के लिए स्पेसिफाई करेंगे राइट दैट इज 270 सेवेंटी बाई थ्री फिफ्टी इन शॉर्ट टू सेवेंटी पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड थ्री फिफ्टी पिक्सल्स फ्रॉम द See again. I repeat: two seventy pixels from the left and three fifty pixels from the top. In short, I have specified this coordinate here and this coordinate here. Now, when I join these coordinates, I can draw a rectangle here. Right? Now, when I draw these coordinates, I can draw a rectangle here. Right? Now, when I draw these coordinates, I can draw a rectangle here. राइट सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन के रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा फाइन सो so, आप इस हिसाब से रेक्टेंगुलर एरिया स्पेसिफाई कर सकते हो मोर प्रिसाइज क्लिकेबल रेक्टेंगुलर एरिया आप क्रिएट कर सकते हो तो उसके रिलेटेड आप एलिमेंट क्या लिखोगे सो फर्स्ट इज एरिया इज द एलिमेंट उसके अंदर आप शेप एट्रीब्यूट का यूज करोगे कि जिसके अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे दैट इज आर ई सी टी कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है दैट इज सी डबल ओ आर डी एस वो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे स्पेसिफाई करोगी उसके अंदर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं दिस इज द फर्स्ट पेयर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे एच रेफ एट्रीब्यूट के अंदर वो पेज का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके ऊपर हमें नेविगेट करना है कि जब यूजर ये रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर क्लिक करेगा तब इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये क्लिकेबल एरिया होता है अगेन आई रिपीट इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये क्लिकेबल एरिया होता है अब यहाँ पे देख सकते हो सी यहाँ पे ये जो पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है राइट ये पूरा ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है राइट ये पूरा इतना बड़ा एरिया क्लिकेबल एरिया बन जाएगा राइट सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ के आप कैसे इमेज मैप क्रिएट कर सकते हो राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ अवर ट्यूटोरियल के जिसके अंदर हमने देखा कि इमेज मैप कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं राइट right? अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल स्पेसिफाई किया है आप उसके ऊपर मुझे डीएम कर सकते हो फाइन नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस इमेज मैप के हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं Fine. Let me open the notepad. So here it is. Blank notepad file. I open kar di hai. So now you are able to understand that we will make a new HTML page here. Right? So let's make it. I will start here. That is doc type. Let's make it HTML. Right? Doc type. Start here. 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 Doc type. Start here.
After that, I will specify the root element of our HTML document that is HTML within which we will specify head element that is head section within which we will specify the title element and within which I will specify image maps, right? And I will close the title element. After that, we will specify the body element, right? So here it is and we have closed the body element. Fine. Now, between this body tag, hum yaha pe image map create karna chate hai. Fine, good enough. So, image map create करने के लिए first step क्या था? हमें यहाँ पे img tag specify करना पड़ेगा. img tag के अंदर हमें src attribute use करना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम वो image specify करेंगे. alt attribute specify करना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम alternate tag specify करेंगे. And the most important thing हम यहाँ पे use map attribute का use करेंगे कि जिसके अंदर हम map related value यहाँ पे specify करेंगे. Right? Fine. तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारी इमेज का नेम डेट इस वर्कस्पेस डॉट जेपीजी राइट मैंने यहाँ पे मेरी इमेज का नेम स्पेसिफाई कर दिया डेट इस वर्कस्पेस डॉट जेपीजी राइट अल्टरनेट टेक्स्ट में सिंपल लिख देती हूँ डेट दिस इज माय वर्कस्पेस एंड यूज मैप के अंदर मैं हैशटैग के साथ वैल्यू राइट right? मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हैशटैग के साथ दैट इज वर्क स्पेस इन शॉर्ट मैंने आईएमजी टैग स्पेसिफाई कर दिया कि जिसका यूज करके मैं यहाँ पे इमेज स्पेसिफाई कर सकती हूँ अब मुझे मैप एलिमेंट का यूज करना है बिकॉज़ मुझे इमेज मैप क्रिएट करना है एंड उसके साथ मुझे नेम एट्रिब्यूट का यूज करना है कि जिसके अंदर हम वो लिंक स्पेसिफाई करेंगे मोर प्रीसाइज हम लिंक क्रिएट करने की ट्राई करेंगे बिटवीन द इमेज मैप एंड आईएमजी टैग दैट इज इमेज सो हम यहां पे नेम एट्रिब्यूट के अंदर वैल्यू क्या स्पेसिफाई करेंगे ऑब्वियसली ये जो वर्कस्पेस हमने यहां पे लिखा है यूज मैप के अंदर विदाउट हैशटैग हम यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे इन शॉर्ट ये नेम एट्रिब्यूट के अंदर वैल्यू यूज मैप के रिलेटेड होनी चाहिए। फाइन। अब हमने यहाँ पे मैप तो स्पेसिफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एरियाज बनाने हैं, राइट? सो फर्स्ट एरिया हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो हमें एरिया के रिलेटेड शेप स्पेसिफाई करना है। तो उसके रिलेटेड हम वैल्यू लिखेंगे। कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं उसके रिलेटेड हम वैल्यू लिखेंगे अल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है उसके रिलेटेड हम वैल्यू लिखेंगे एंड द लास्ट पार्ट इज हमें यहां पे href एट्रिब्यूट का यूज करना है कि जिसके अंदर हम वो पेज का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि जहां पे हमें यूजर को नेविगेट करना है जब यूजर इमेज के ऊपर ये पर्टिकुलर शेप के ऊपर क्लिक करे तब फाइन चलो शेप तो हम ले लेंगे दैट इज रेक्टेंगल दैट इज RECT कोऑर्डिनेट्स अभी-अभी जो हमने यूज किए वही ले लेते हैं दैट इज 35 comma 44 comma 270 comma 350 अभी-अभी ये कोऑर्डिनेट्स को हमने ऑलरेडी एग्जांपल में देखे तो वो सेम कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिए अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर लिखती हूं दैट दिस इज अ लैपटॉप राइट सिंपल एज दैट एंड मैं यहां पे पेज का नेम स्पेसिफाई कर देती हूं एंड आई विल गिव इट एज फर्स्ट डॉट एचटीएमएल हमने फर्स्ट डॉट एचटीएमएल पेज ऑलरेडी बनाया है राइट सो यहां पे एक एरिया तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया which is of rectangular shape. चलो एक और area specify कर देते है, which will be related to circle shape. That is circular shape. So again, shape attribute का हम use करेंगे, coordinates के related attribute का use करेंगे, alternate text हम specify करेंगे, and href के अंदर वो page का name specify करेंगे. So shape के अंदर तो हमें यहाँ पे use करना पड़ेगा, that is circle, because हमें circular region चाहिए. कोऑर्डिनेट्स हमें यहां पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे सो so फ्रेंड्स मैंने ये सेम इमेज ही वहां पे यूज की थी राइट right? और हमने ये लैपटॉप के बारे में एक एरिया तो डिफाइन कर दिया अब जो वो सर्कुलर एरिया है वो हमने जैसे अभी अभी डिस्कस किया था ये इमेज के ऊपर राइट right? कि मुझे यहां पे ये जो कप एंड सॉसर है राइट right? उसके रिलेटेड मुझे यहां पे इस हिसाब से क्लिकेबल एरिया बनाना है राइट right? और यही सेम इमेज मैंने अभी अभी नोटपैड में यूज की है within our HTML document. तो अब मुझे ये circular region के related 
मुझे वहां पे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तो उसके अंदर तो थ्री वैल्यूज आएगी दट इज टॉप एंड लेफ्ट दट इज दिस वन राइट एंड दिस वन एंड अलोंग विद दैट हमें यहाँ पे ये रेडियस बी चाहिए राइट right? कि जिसका यूज करके हम इस हिसाब से सर्कल बना सके राइट right? सो so, उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करूंगी दट इज थ्री थर्टी फाइव फ्रॉम लेफ्ट राइट थ्री हंड्रेड फ्रॉम द टॉप एंड फोर्टी फोर इज द रेडियस सो थ्री थर्टी फाइव कॉमा थ्री हंड्रेड दट इज लेफ्ट एंड टॉप एंड फोर्टी फोर इज द रेडियस विद इन पिक्सल राइट सो दट इज द कोऑर्डिनेट फॉर द सर्क्यूलर शेप रिलेटेड टू दैट कप एंड सॉसर गुड अब मैं यहां पे लिख देती हूं दैट इज कॉफी राइट अल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने लिख दिया कॉफी और एच रेफ के अंदर मैं यहां पे पेज स्पेसिफाई कर देती हूं दैट इज सेकेंड डॉट एच टी एम एल राइट सो फ्रेंड्स हमने यहां पे ये एरिया एलिमेंट्स का यूज करके हमने यहां पे टू एरियाज क्रिएट किए मोर प्रिसाइज क्लिकेबल एरियाज क्रिएट किए हमारे इमेज के ऊपर के जिसके ऊपर हमें इमेज मैप क्रिएट करना था फाइन अब हम ये पेज को सेव कर देते हैं मैं यहां पे लिखती हूं इमेज मैप ई एक्स डॉट एच टी एम एल राइट वो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो फोल्डर है राइट right? उसके अंदर हम ये सेव कर देंगे सो so, ये सेव हो गया सो हियर इज द फोल्डर रिलेटेड टू अवर फर्स्ट वेबसाइट एंड हियर इज द पेज राइट उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ सो एंड हियर इट इज राइट right, ये हमारा पेज आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज इमेज मैप ई एक्स डॉट एच टी एम एल बट उसके अंदर आप यहाँ पे ये इमेज की ब्रोकन लिंक देख सकते हो बट नो नॉट टू वरी यहाँ पे आप ये जो हमने अल्टरनेट टेक्स प्रोवाइड किया था वो तो आप देख सकते हो सी ओवर हियर राइट बट वाई दिस ब्रोकन लिंक हैज अपियर ओवर हियर बिकॉज हमने तो इमेज का नेम स्पेसिफाई किया है और हमारी इमेज वही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है कि जिसके अंदर हमारा एच टी एम एल पेज है सो देर माइट बी मिस्टेक विद इन द नेम ऑफ द इमेज राइट चेक कर लेते हैं गुड हमने ये जो लैपटॉप वाली इमेज थी वो यूज की है ओके सी ओवर हियर मैंने वहां पे गलती से वर्क स्पेस नेम दे दिया है बट इट इज वर्क प्लेस राइट इसीलिए हमें यहाँ पे ये ब्रोकन लिंक मिल रही है राइट नॉट टू वरी गुड या इनफ हम यहाँ पे वर्क प्लेस स्पेसिफाई कर देते हैं फिनिश हमारी जो मिस्टेक थी वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर ली राइट right? इमेज का नेम गलत था वो हमने करेक्ट कर दिया है नाउ वी विल रिफ्रेश द पेज फाइन सी हमारी इमेज अब यहाँ पे हमें पेज के ऊपर दिखाई दे रही है एंड नाउ सी मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव कर रही हूं आप देख सकते हो कि मेरा माउस पॉइंटर अभी पॉइंटर के टर्म्स में है राइट अगेन आई रिपीट पॉइंटर के टर्म्स में है पर जैसे ही मैं यहाँ पे सी लैपटॉप के ऊपर ले गई आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा माउस पॉइंटर स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो गया इट स्पेसिफाइज दैट दिस पर्टिक्यूलर एरिया इज अ क्लिकेबल एरिया अगेन आई रिपीट अगर आप ऐसा कोई माउस पॉइंटर देखते हो विच इज कन्वर्टेड इन टू स्मॉल हैंड वो यही स्पेसिफाई करता है कि ये जो एरिया है वो क्लिकेबल एरिया है सी अब मैं ये लैपटॉप से बाहर ले जाऊंगी माई माउस पॉइंटर हैज अगेन कन्वर्टेड टू द पॉइंटर राइट सी स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो गया Likewise, आप यहां पे देखो यहां तक तो आपका पॉइंटर ही है बट जैसे ही आप इसके अंदर आए सी पूरा स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो गया आपका माउस पॉइंटर जो था वो स्मॉल हैंड में कन्वर्ट हो गया इन शॉर्ट ये जो सर्क्यूलर रीजन है वो ये एंड ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये दोनों क्लिकेबल एरियाज है राइट right? फाइन अब हम ये लैपटॉप की जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं सी हमने वहां पे लिखा था फर्स्ट डॉट एच टी एम एल तो हम वहां पे नेविगेट कर दिए बैक जाते हैं ये कॉफी कप के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ सी सेकेंड डॉट एच टी एम एल राइट सो वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया राइट सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ के आप कैसे एक ही इमेज के ऊपर मल्टीपल क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करके वो पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो आ, और आप यूजर को वो पेज के ऊपर नेविगेट करके वो इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो राइट 
So friends, this is all about this tutorial that is which is related to image map of HTML, right? So this is the end of the tutorial. अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा, like कीजिए, share कीजिए and most important thing, channel को subscribe करना मत भूलिएगा ताकि future की updates भी आपको मिलती रहे. Thank you friends.